എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് ഇനി മൂന്നില മാത്രം അതിനർത്ഥം ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ എനിക്ക് ഉള്ളൂ ജോൺസി നീ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഡോക്ടറോട് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പൊ എന്താണ് ജോൺസി പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഇലകൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ആ മൂന്നാമത്തെ ഇലയും കൊഴിയുന്നതോടുകൂടി ജോൺസി മരിക്കുമെന്നാണ് ജോൺസിയുടെ വിചാരം കഥ ഓ ഹെൻറി ഓ ഹെൻറിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും പക്ഷെ ഓ എൻ ഹെൻറിയുടെ എല്ലാ എഴുത്തും ഏതാണ്ട് വായിച്ച ഒരാൾ എന്ന രൂപത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ആ ഒരുപാട് കഥകളിൽ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ കഥയാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ പല രൂപത്തിൽ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഈ കഥ എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഹോണ്ട് ചെയ്തു ഈ കഥയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ചെറിയ ബാഗിലോ എന്റെ പോക്കറ്റിലോ ഉണ്ടാകും എല്ലാ സമയത്തും ഫുൾ ടൈം കാരണം ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ഒരു പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇമോഷൻ ഭയങ്കരമായ സെൻറ്റിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് വരണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് വായിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒന്ന് ഞാൻ ആ മൂഡിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ജോൺസി അങ്ങനെ പിന്നെ മരിക്കും ഞാൻ സ്വയം മരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ എല്ലാ വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച കിടക്കുകയാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരി സിയു രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു പിന്നെ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെയിന്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബെർമാൻ എന്നാണ് ആ ബെർമാന്റെ അരികിൽ പോയിട്ട് ഇവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഈ വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ബെർമാൻ പറയുന്നു നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ജോൺസിക്കില്ലേ അവക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഉറക്കം മുന്തിരിയുടെ ഇലകൾ പൊഴിയുന്നോറും മരിക്കുമെന്ന് വിചാരം കഷ്ടം തന്നെ ബെർമാൻ അവർക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി ഇലകൾ പൊഴിയുന്നോറും ഞാൻ മരിക്കും മുൻപ് എനിക്ക് ഉദാത്തമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടി നടത്തണം ഉറപ്പാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഈ സമയം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണയാണ് അതുപോലുള്ള തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂമോണിയ എന്നുള്ള ഒരു രോഗം അതിഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് ആ നഗരത്തിൽ നമ്മുടെ ജോൺസിയും അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയും ഈ ചിത്രകാരനും ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും അവിടെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നഗരത്തെ എല്ലാവരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോൺസി ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഏത് സമയത്തും ഞാൻ മരിക്കും ഏത് സമയത്തും മരിക്കും പക്ഷെ കൂട്ടുകാരിയായ സിയു പറയുന്നു നീ മരിക്കില്ല നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പക്ഷെ ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇല കൊഴിയുന്നതാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അപ്പോ അവസാനത്തെ ഇലയും ബാക്കിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ മരിക്കൂ ഇല്ല അത് ബാക്കിയാവില്ല ഞാൻ മരിക്കും അവൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരില കൊഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഇലയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇല മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജോൺസി അന്ന് വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു ഈ ഇലയും കൊഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഇല കൊഴിയും ഞാൻ മരണപ്പെടും അങ്ങനെ വിഷമത്തോടെ അവൾ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അവൾ മയക്കത്തിലേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ശാന്തമായൊരു രാവിലെയായിരുന്നു ജോൺസി ഉറക്കത്ത് നാല് ഉറക്കാലസ്യം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ജനലിലൂടെ നോക്കി ആ ഇല അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ ഞാൻ മരിച്ചില്ലേ അതെ സംഭവിച്ച എന്താ അവരുടെ സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽപ്പെട്ട ചിത്രകാരനായ ബെർമാൻ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാത്തമായ ഒരു കല ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ വരച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ മരിക്കൂ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ക
ഇല്ലേ എന്റെ ശില്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശില്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആർട്ട് അത് എപ്പോഴും സ്ഥായിയായിരിക്കണം എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് കല മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഗീതമായാലും ചിത്രകലയായാലും ആക്ടിംഗ് ആയാലും എല്ലാം അല്ലെ ചിത്രകലയെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വരാം മൈക്കിൾ ആഞ്ചോലിനെ പോലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിക്കാസോനെ പോലത്തെ പിക്കാസോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാളെ വരാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാത്തമായ ചിത്രകല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ മരിക്കൂ എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പക്ഷേ ഉദാത്തമായ ഒരു ചിത്രകല അയാൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തായിരിക്കും ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു ഭാവന വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരുതാൻ പറ്റുന്നു പറയട്ടെ എന്തായിരിക്കും അന്ന് രാത്രി അവസാനത്ത ഇലയും പൊഴിഞ്ഞു ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീണു ചിത്രകാരനായ നമ്മുടെ ബെർമാൻ അത് ഈ കുട്ടി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഇലയെടുത്ത് അവിടെ ഒട്ടിക്കുകയും അതിന് പെയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പോയി ആ ലീഫാണ് ആ ഇലയാണ് നമ്മുടെ ജോൺസി കണ്ടത് ചിത്രകാരൻ അന്ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ചിത്രകല എന്താണ് ചിത്രകല എന്നല്ല യഥാർത്ഥ ആർട്ട് എന്താണ് മനുഷ്യരെ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആർട്ടാണ് ആർട്ട് യഥാർത്ഥ കല അതാണ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ജീവിച്ചു ബെർമാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥമായി യഥാർത്ഥമായ ഉദാത്തമായ ഒരു കല ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയിലൂടെ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ബെർമാൻ പറയും കണ്ടോ ഏത് കാറ്റിലും അടരാത്ത ഒരില രോഗിക്ക് വേണ്ടി വരച്ചു വെക്കുകയാണ് രോഗി പരിചരണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ധർമ്മം അവസാനത്തേ